an einer Sache kommen wir nicht vorbei. Ich weiß, Christian, du möchtest äh, weg Unsinn von Seiten der Bischöfe. Und äh, hier hat ein Bischof diese Woche mehrfach hier gerufen, das war Bischof ähm, Müller. Der sagte beispielsweise, die Medien übertreiben Missbrauchsprobleme. Ich habe ihn auch sagen, hören und sehen, dass er sagte, es gibt auch keinen, es gibt gar keinen Handlungsbedarf hier bei uns, denn die Missbrauchsfälle sind ja alle in der Vergangenheit und damit können wir sie nicht ungeschehen machen. Und in einem Interview mit einer italienischen Zeitung hat er der Bundesjustizministerin vorgeworfen, dass sie lügt und die katholische Kirche diffamiert. Und Frau Leuthäuser Schnarrenberger sah also Mitglied einer Art Freimaurervereinigung, die Pädophilie als normal ansehe und entkriminalisieren will. Was ist damit gemeint? Die Bundesjustizministerin engagiert sich in einer Bürgerrechtsorganisation der Humanistischen Union. Die feiert nächstes Jahr 50-jähriges Bestehen und ähm, ist da auch in so einem Beirat. Und die Humanistische Union setzt sich kritisch mit dem Sexualstrafrecht auseinander, aber fordert natürlich nicht die Legalisierung von, von Pädokriminalität oder sowas. Also das ist unglaublich, was da den, den, den was da abgesondert werden darf, ungestraft, das sind ja Beleidigungen, dass man sagt, dass, dass jetzt alle anderen, die, die, die sich da einsetzen, äh, plötzlich in Geheimorganisationen drin sind, dass sie Kriminelle sind und, und sowas. Ich meine, das... Da fehlen mir die Worte. Das ist natürlich schlecht für einen Podcast, aber... Ja, gerade mit der, mit der päpstlichen Geheimhaltung und <lacht> mit der päpstlichen Geheimhaltung und dem päpstlichen Geheimarchiv und so weiter. Ne? Da muss man natürlich gerade mit dem Finger auf, auf, ähm, äh, auf andere ziehen. Also jedenfalls hat die Humanistische Union dem äh, Bischof ein Ultimatum gestellt. Bis Montag soll er das klären oder seine, seine Behauptungen zurückziehen, sofern er die tatsächlich so gemacht hat. Es handelt sich ja hier um Übersetzungen aus einer italienischen Zeitung und äh, die Humanistische Union hat erstmal beim Bistum Regensburg angefragt, also das Bistum von dem Bischof Müller, und hat aber keine Reaktion da bisher äh, erhalten. Deswegen haben die hier ein Ultimatum gestellt und aus meiner Sicht kann es sich auch die Bundesjustizministerin nicht gefallen lassen, den, den Vorwurf, sie sei Mitglied einer Organisation, die äh, Pädosexualität entkriminalisieren will. Äh, also wenn ich Frau leuthäuser schnarrenberger wäre, ich hätte nur auf so eine Gelegenheit gewartet. Bischof Müller äh, spricht ja gerne aus einem Halbwissen heraus, wo er keine Ahnung äh, hat. Und von daher nehme ich an, dass er da diese Berichte wieder nur so halb gelesen hat und dann äh, entsprechend gedeutet hat und sich dann nicht darüber klar war, dass das hier, Richtig, würde ja. ich sagen, justiziable Definitiv. Verleumdungen sind Und äh, da würde ich ihn an der Stelle von Frau Leuthäuser Schnarrenberger packen. Ob sie sich das politisch erlauben kann oder will, weiß ich nicht. Aus meiner Sicht muss dem was entgegengesetzt werden. Man kann das nicht so hinnehmen. Und die Humanistische Union wird das ja dann offensichtlich äh, vorantreiben, denn das, das kann man sich einfach nicht, nicht bieten lassen. Man könnte ja. gehässig fragen, ist es, denn eine, ist es denn ein Thema für die katholische Kirche, sowas, äh, dass sie... Jemand, dass sie ein Problem hat mit Geheimorganisationen, die versuchen, Pädikriminalität zu legalisieren. Kennen Sie da vielleicht irgendjemand, der vielleicht jetzt schon aktiv ist in der Hinsicht? Oder? Mhm. Ist das nicht so? Ich lasse extra die Fragezeichen hier stehen. Mir, mir stellt sich das so dar. Die HU hat sich vielleicht mit den Argumenten derjenigen befasst, die Pädophilie entkriminalisieren wollen, hat diese Argumente dann allerdings nachher verworfen, ist aber nicht dadurch in Erscheinung getreten, dass sie Pädophilie oder Pädosexualität praktiziert haben. Die katholische Kirche scheint sich mit der Frage der Legalität nicht so stark auseinanderzusetzen, hat, ist aber deswegen in den Schlagzeilen, weil diese Pädokriminalität eben praktiziert wird. Und aus meiner Sicht äh, sollte man dann eben schauen, wen man hier mehr Aufmerksamkeit ja, widmet. Definitiv. 